Será que a necessidade de salvar alguém seria tão forte que o faria esquecer de salvar a si mesmo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak e bem-vindos a mais um dia de veda. E hoje eu tô aqui pra comentar e discutir um pouco sobre este livro fantástico, maravilhoso, que eu li recentemente, Por Lugares Incríveis. Preparem-se porque são muitas emoções e eu não sei o que vai acontecer nessa resenha aqui. Então vamos lá. Por Lugares Incríveis conta a história do Fint, que é um garoto que tem pensamentos suicidas, e da Violet, que é uma menina que perdeu recentemente uma pessoa muito amada. E coincidentemente os dois resolveram subir no mesmo dia, no mesmo horário, na torre do relógio, da escola e os dois estavam com pensamentos de se jogar dali mesmo até que o Finch ele vê que a Violet tá ali se aproximando também da beirada e olhando pra baixo e tudo mais e ele acha que ela vai se jogar, então ele tenta convencer ela a não fazer isso e conversa vai, conversa vem, os dois acabam saindo dali, só que os rumores que se espalham depois é que a Violet salvou a vida do Finch, porque o Finch ele é visto como uma aberração na escola, né ele sofre muito bullying, e ao mesmo tempo a curiosidade do garoto em saber o que levou a Violet a subir ali, faz ele meio que se forçar a entrar na vida dela ele fica tentando conversar com ela, se aproximar ele cria um facebook só pra falar com ela, e certo dia na aula de geografia o professor passa uma tarefa que é pra eles visitarem lugares incríveis no estado deles que é Indiana, e o Finch logo de cara ele levanta e fala que ele quer fazer com a Violet, meio que pressiona ela né contra a parede, e como ela deve esse favor pra ele, ela acaba aceitando, então o Finch e a Violet, os dois meio suicidas começam a se relacionar e a conversar e a visitar esses lugares incríveis em Indiana, Bom, Antes de começar, eu quero dizer que eu absolutamente amei esse livro. Ele é um livro muito bonito, eu chorei pra caramba no final. Considerando a forma como o livro começa, já é de se esperar que ele seja melancólico e triste. Ele é, mas ao mesmo tempo também não. A autora Jennifer, ela conseguiu dar tanta vida para os personagens e para essa história, que essa simplicidade de um aprender e encontrar conforto um no outro se tornou algo fantástico, gente. A escrita da autora, ela é muito bonita, ela é bem cativante. De vez em quando ela é poética. O Fint, principalmente, ele costuma citar vários livros clássicos aqui. E, na verdade, eu não consigo encontrar palavras que façam jus à escrita dessa autora. Como o Fint, ele sente esse senso de responsabilidade pela Violet. Essa, essas nuances da relação dos dois é uma coisa muito interessante de acompanhar. Apesar do livro abordar assuntos sérios, existem vários momentos leves, divertidos e tudo mais. Mas a narrativa também ela é muito inteligente em trazer esse ponto de vista de pessoas suicidas aqui. Quando a gente ouve pela primeira primeira vez que é um livro sobre personagens suicidas, a gente já fica meio com o pé atrás, porque vai ser aquele ciclite chato, imprevisível e meloso mas por lugares incríveis não é assim, e isso justamente porque a autora gente, ela nunca escreve o que ela acha que as pessoas querem ler né, ela não escreve algo simplesmente para emocionar o leitor então ela fez de uma forma que me pareceu muito real, e mesmo assim ela conseguiu me emocionar mais ainda cara, isso foi sensacional sério, mas vamos aos personagens o Fint né, ele é um garoto estranho Estranho, sem amigos, ele é meio excêntrico, então ele sofre um pouco de bullying na escola, e por causa disso ele tenta viver através de várias personalidades que ele cria pra ele mesmo, uma semana ele é o Fint Durão, né ele anda com um cigarro na boca, ele é roqueiro, na outra semana ele já é Fint do anos 80, então essa é a forma que ele encontra de tentar agradar as pessoas, ele também é fascinado pela morte, ele pensa constantemente sobre suicídio, em vários pontos do livro a gente vê que ele conhece muito sobre o assunto, ele menciona várias formas de se matar, então a gente fica com um pouquinho de medo dele. E o que eu gostei do Finch foi que eu nunca encontrei um personagem que nem ele. A Violet, que é a mocinha lá, né? Ela perdeu a irmã em um acidente de carro. Aí você para aqui nesse momento e pensa que isso talvez possa ser aqueles mesmos personagens de meninas que perdem a irmã e sofrem a resto da vida por causa disso. A Violet, infelizmente, ela tem essas características, mas eu não achei ela previsível de forma alguma. O coração dela basicamente se despedaçou e ela parou de fazer todas as coisas que ela gostava né, ela era líder de torcida ela escrevia pra uma revista online junto com a irmã dela, ela queria ir pra faculdade, hoje já ela não quer mais, então ela nem é tipo uma personagem vivaz, mas ela também não é aquelas mosca morta de livro de personagem que perdeu a irmã, ela meio que tá ali no meio termo, como se fosse uma semivida e quando esses dois se juntam, gente, ai durante a história a gente vê o Finch e a Violet um tentando salvar o outro de seus problemas, ao mesmo tempo em que eles próprios estão vivenciando esses momentos sombrios, né? O Finch, por exemplo, ele tem os pais separados, a mãe não se importa muito com ele, ela fica o dia inteiro no trabalho e quando ela vê que o filho tá passando por problemas, ela prefere ignorar o pai dele é muito abusivo ele casou com outra pessoa, teve um outro filho com ela, toda vez quando ele vai lá nos 
domingos pra visitar o pai, ele acaba sendo muito ruim com ele. No fim de, como eu disse, ele sofre bullying na escola e meio que o conselheiro lá, o psicólogo que atende ele, caga pra ele, não tá nem aí pros problemas. E a Violet, ao mesmo tempo, ela querendo ser uma escritora, ela sofre com o fato de que ela acha injusto ela ter uma vida enquanto a irmã dela tá lá morta por causa dela. Então, durante esse relacionamento dos dois, apesar do fim de ser excêntrico, criativo, né, ele é muito legal com a Violet, a gente descobre que ele tá escondendo bastante coisa por baixo desse exterior dele. E o Finch e a Violet juntos, eles são interessantes, eles são divertidos, e também são opostos, né, um do outro. Ele começa a influenciar a Violet e a mudar os pensamentos, a voltar a dirigir, por exemplo, porque o acidente com a irmã dela foi um acidente de carro. Por causa disso, ela tem muito trauma, não consegue nem entrar dentro de um carro. E o Finch tenta mudar isso. E essas ações dele pra salvar a Violet são muito irônicas pra mim, porque ele é o personagem do livro que precisa de mais ajuda de todos. Mas, no geral, o que eu gostei muito desse livro é que os personagens eles são complexos, imprevisíveis e se parecem sim com pessoas de verdade. Eu me apeguei muito, gente, com eles, vocês não têm noção. Foi difícil acreditar que são personagens que existem apenas aqui nesse livro. Agora, o um romance, porque sim, esse livro tem romance, né? Obviamente. Pra mim, ele não foi exagerado, ele foi na medida certa. Enquanto eles estão lá viajando por Indiana, conhecendo vários pontos, que é a parte melhor da história, quando eles estão indo em lugares diferentes e cada lugar eles formam uma história juntos. Durante esses trajetos, eles começam a desenvolver uma afeição um pelo outro e começam um romance. Inclusive tem uma cena específica que é a cena que eu mais gostei desse livro. Quem leu vai reconhecer que é quando eles vão pro topo de um prédio pra observar a cidade de noite, assim, as luzes. E eles têm um momento lá juntos e eu achei isso muito fofo, achei muito legal. Então essa vida que eles trazem na história me fez sentir uma autenticidade da autora por trás das palavras dela. Quando eu digo isso, é aquele fato que eu mencionei antes, que a autora não tá escrevendo esse livro pra te emocionar, pra encher você de romance e no final cortar tudo isso e fazer você chorar. Ela realmente tá sendo muito autêntica. Mas eu tô aqui, né, falando maravilhas, o livro sim tem um probleminha, que lá quase chegando no final, teve umas 80 páginas aí que eu achei que se estenderam um pouco, eu fiquei um pouco confuso e perdido com o que tava acontecendo. O ritmo abaixou um pouco e a trama que até agora ela era toda bonitinha, certinha, ela ficou um pouco bagunçada, mas depois ele retomou normalmente, então não foi um problema tão grave. E, gente, quando eu terminei esse livro... Nossa, eu não consigo explicar, vocês vão ter que ler pra descobrir porque é uma história muito bonita. Preparem-se, porque Lugares Incríveis é uma história intensa, ela é carregada emocionalmente, ela me trouxe muitos sentimentos, né? E pra mim, não importa o quão triste ela foi, é uma história que merece muito ser contada. Eu tô muito feliz por ter lido isso. E eu amo essa mulher, Jennifer Niven, eu quero que ela escreva muitos outros livros, que eu vou ler todos. E apesar de eu terminar isso daqui com o um coração na mão, a leitura toda me deixou cheio de esperança. A autora não fugiu dos assuntos que são difíceis de lidar. Ela fez isso de forma fantástica e deixou impossível você ler esse livro aqui e sair indiferente contra ele e contra os assuntos que são abordados aqui. Então, a minha recomendação pra hoje é que vocês peguem esse livro imediatamente e comecem a ler, porque depois de tudo que eu falei, se você ainda não tá convencido, não sei mais o que eu vou fazer, gente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa discussãozinha aqui. Se vocês curtiram, deixe seu joinha aqui, se inscrevam no canal pra receber todas as notificações. Um beijo pra vocês, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã. Tchau!